Bonjour à tous, pas besoin d'avoir un grand terrain pour s'adonner au jardinage. Nous sommes ici dans une pépinière d'entreprise à côté de Saint-Omer et nous allons découvrir l'une de ces jeunes pousses. Suivez-moi. Avec une pièce de bois comme celle-là, on peut faire des carrés potagers modulables à l'infini. C'est le principe du carré fantastique, un peu comme du style Lego, quoi. Valérie, vous êtes l'une des créatrices du carré fantastique avec votre frère Jérôme. On peut dire ça, style Lego Le dire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'esprit, ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est des modules qui s'assemblent facilement. Tout le monde peut les porter, pas de problème de poids. Et ils s'assemblent sans clou ni vis, donc pas non plus besoin d'être bricoleur pour monter son carré potager. Vous avez une dimension écolo, éthique. C'est vrai, c'est un point essentiel du projet. Euh, le bois est français, hein, issu de forêts françaises durablement gérées. Il est transformé à 40 km d'ici dans une PME familiale depuis plusieurs générations, et ça on y tient. Les terreaux et les graines sont certifiés agriculture biologique. La dimension essentielle du projet est là. Yes. Le truc sympa avec ces petits carrés potagers, c'est qu'on peut regarder pousser ses légumes même quand on habite en appartement. Jérôme, on se trouve où ici Alors ici, nous sommes sur un collectif de quatre appartements. Chaque appartement possède son petit jardin privatif. On peut imaginer ces carrés potagers partout. On peut par exemple avoir ce genre de projet sur une terrasse en ville, sur un balcon, euh, dans la terre, dans son jardin, même si on a une parcelle de 2000 mètres carrés, partout, dans des cours d'école, enfin, etc., etc. Pour donner aussi l'envie aux gens de, de retravailler la terre soi-même. Coralie, montrez-nous un petit peu ce que vous avez dans votre potager. Donc ici, on a des haricots beurre. On a pas mal de salades, des laitues, des belles tomates des tomates cerises et puis des pieds de fraises. Qu'est-ce qui vous plaît Ce qui nous plaît, bah, c'est de tous les jours venir un petit peu dehors et puis de, de voir comment ça, ça pousse et comment ça évolue. Puis on est content parce qu'on mange nos premières fraises ou nos premières tomates cerises. C'est aussi une fierté de manger ce qu'on a fait pousser nous-mêmes. Regarde, elles sont belles, hein la troisième bonne raison de vous parler de ces carrés potagers, c'est qu'ils permettent aussi de créer du lien entre les habitants, comme ici, dans ce jardin partagé au cœur de Saint-Omer. Marcel, il y a combien de personnes qui viennent jardiner ici Alors voilà, il y a à peu près une trentaine de personnes qui viennent régulièrement. Mais quoi ce jardin au milieu de la ville, là, comme ça, dans ce quartier-là En fait, c'est la convivialité, quoi. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Ça ramène beaucoup de monde, comme vous voyez d'ailleurs, euh, aussi bien des jardiniers, des non-jardiniers, des personnes âgées qui viennent l'après-midi s'asseoir, discuter. En fait, le principe, il est là, c'est très simple. C'est de planter et partager. Partager soit avec quelqu'un de l'extérieur, soit avec quelqu'un du Quai des Salines, voilà. Bon, il ben, n'y a plus qu'à partager. Bah oui, pourquoi pas Tous à table. Voilà, c'est fini. Right. 